Hello and welcome to the Indian Athletes YouTube channel. This is the Workout Diaries. This is Coach Karan and I hope you've enjoyed the first few episodes that we've tried to do. This is a very good opportunity for me and you also have a very good opportunity where you can learn basic things about running, you will be given an introduction to running. And as we have done warm-ups, today we will talk about 800 and 1500 meters. This is a basic schedule but hopefully it will help you. So let's get right into it. Now 800 and 1500 meters मिडिल डिस्टेंस रनिंग के अंदर क्लासिफाई करता है हम दोनों हमने इन दोनों को क्लब कर दिया है इसका ये मतलब है जब ये आप इस प्रोग्राम के अंदर घुसे आपके पास दो चीजें होंगी एक होगा ऑफ सीजन ट्रेनिंग और एक होगा इन सीजन ट्रेनिंग ऑफ सीजन ट्रेनिंग का ये मतलब है जहां पे आपको स्ट्रेंथ वर्क करना पड़ेगा स्ट्रेंथ वर्क का ये मतलब है वॉल्यूम मतलब कि आपकी जो इंड्योरेंस लेवल है आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है उसकी कैपेसिटी बढ़नी पड़ेगी और इन सीजन ट्रेनिंग में क्या होता है जहां पे आपको फास्टर वर्क करना पड़ता है क्विकर वर्क करना पड़ता है ताकि आपकी जो रेस का जो इवेंट है और जो दिन है जिस दिन आपको परफॉर्मेंस देनी है उस दिन आप तेज दौड़ पाए और जो आपने पूरा ऑफ सीजन में काम किया हो उसका भरपूर फायदा आप उठा पाए सो लेट्स गेट इन ऑफ सीजन ट्रेनिंग इसका मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने काफी डिटेल्स दिए हुए हैं आप इसको देख सकते हैं आप इसको फॉलो कर सकते हैं बट एक गाइडलाइन है एक वीकली स्केड्यूल का तो सबसे पहले ये याद रहे जहां पे टेम्पो रन एक हफ्ते में दो टेम्पो रन बहुत जरूरी है जहां पे आप एक ऐसे पेस पे दौड़े ना कि बहुत तेज हो ना कि बहुत धीरे हो आप ये 20 मिनट कर सकते हैं 25 मिनट कर सकते हैं पांच या सात किलोमीटर के बीच में रहे तो ये रेंज अच्छा रहेगा और ये पेस अगर आप चार मिनट किलोमीटर की पेस रखें या तीन चालीस की किलोमीटर की पेस रखें ये टोटली आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने पेस में दौड़ते हैं आपकी इवेंट की पर्सनल आपका पर्सनल बेस्ट क्या है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बट एज अ रूल ऑफ थम ये ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए ज्यादा धीरे भी नहीं होना चाहिए इसके कैपेसिटी के बाद आपको मतलब कि तकरीबन सेवेंटी फाइव एटी एफर्ट मार के आपकी आपकी रनिंग खत्म हो जानी चाहिए जहां पर आपको एक मॉडरेट टू हार्ड एफर्ट मिलेगा <coughs> बहुत जरूरी है कि आपको हफ्ते में दो बार स्ट्रेंथ वर्क करना है स्ट्रेंथ वर्क का यह मतलब है जहां पे आप बैंड यूज करें मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं बैंड एक्सरसाइजेस का इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड करेंगे मगर बैंड वर्क एक ऐसी चीज है जहां पे आपके ग्लूट्स और आपकी पूरी बॉडी एक ऐसी फंक्शनैलिटी पे पहुंचेगी जहां पे आप अपने आप को और बेहतर आप बेहतर दौड़ पाएंगे और तेज दौड़ पाएंगे और इंजरी फ्री रहेंगे आप लाइट वेट्स भी कर सकते हैं अगर आप सोलह या सत्रह साल के हैं जहां पर आप कोई हैवी वेट ज्यादा मत उठाइए मगर एक फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं आप बॉक्स वर्क कर सकते हैं आप जम्प कर सकते हैं थोड़े प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम यू कैन डू सम लाइट स्कोर यू कैन मूव अराउंड अ लिबेट लैटरल वॉक्स कर सकते हैं लंजेस कर सकते हैं डक वॉक्स कर सकते हैं ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप ट्यूसडे को वर्कआउट देखेंगे जो मैंने आपके लिए डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपका इंटरवल वर्क है जहां पे आप 8 से 10 से 12 रेपिटेशन 200 मीटर के कर सकते हैं 400 मीटर के रेपिटेशन कर सकते हैं या ऑल्टरनेटिवली आप हिल वर्क कर सकते हैं इस दिन ये एक आपका टारगेट सेशन रहेगा बहुत जरूरी सेशन होगा जहां पर आपको रिकवरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां पर आप एक्टिव रखेंगे तो ये बहुत जरूरी सेशन है आपके लिए हफ्ते में एक बार आपका डिस्टेंस रन होना चाहिए जहां पे आप फोकस करें कि आप अपना वॉल्यूम और इंड्योरेंस बढ़ाए पंद्रह किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं आप और एक और बहुत जरूरी है आपके लिए ये फाटलिक रन फाटलिक रन बहुत जरूरी है जहां पे आप 30 सेकंड्स ऑन 30 सेकंड्स ऑफ वन मिनट ऑन 30 सेकंड्स ऑफ इस रिदम में छह रेपिटेशन आठ रेपिटेशन या जो आपके कोच आपको समझाए अगर आप खुद ट्रेन कर रहे हैं रेंज रखे तकरीबन आठ से दस रेपिटेशन का और एक हार्ड एफर्ट जाए आपका आपके लिए बहुत जरूरी है सर्किट ट्रेनिंग भी मैं बहुत बिलीव करता हूं कि आपकी पूरी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है कंडीशनिंग है बहुत जरूरी है और 800-1500 मीटर के लिए जैसे सेबेस्टियन को एक एथलीट होते थे वो बड़े प्रोपोनेंट थे सर्किट ट्रेनिंग के लिए ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स सर्किट ट्रेनिंग ज़्यादा प्रोग्राम में रहता नहीं है एथलीट्स के मगर ईच टू जोन मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ तो मैं आपको अर्ज करूँगा कि आप अपर बॉडी स्ट्रेंथ वर्क आप क्विक वर्क प्लायोमेट्रिक्स वर्क स्ट्रेंथ वर्क सब कुछ मिला के एक स्टेशन वर्क कर सकते हैं जहां पे आप सारे सर्किट्स में अपनी कंडीशनिंग कर सकते हैं ये हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए और एक बहुत जरूरी सेशन है आपके ऑफ सीजन ट्रेनिंग के लिए वो ये है कि आप 1000 थाउजेंड मीटर्स एट हंड्रेड मीटर्स माइल वर्क फोर हंड्रेड मीटर के रेपिटेशन ये इंटरवल वर्क भी जैसे सैटरडे को मैंने डाला हुआ है एक दिन है आपके लिए हफ्ते में आप जरूर करें और ये बहुत जरूरी है कि आपका जो रिकवरी रहे वो ज्यादा लंबा ना रहे 
तो आपकी पेस ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए मगर एक कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग पेस पे होनी चाहिए और रेपुटेशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपका स्ट्रेंथ बिल्ड हो ताकि आप ये अपना स्ट्रेंथ इन सीजन यूज कर पाए ऑल्सो इन सीजन ये याद रहे कि आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो आप 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के ऊपर ज्यादा ना जाए तो बेहतर रहेगा 800 मीटर और 1500 मीटर रनर्स के लिए तो आप जब ये 80 और 100 मीटर किलोमीटर के हफ्ते कर रहे हैं इसमें बहुत जरूरी चीज ये है कि आप रिकवरी भी लें तो जैसे आप देखेंगे जो मैंने आपके लिए स्केड्यूल बनाया हुआ है उसमें इजी रनिंग भी है तो इजी रनिंग क्या करता है कि आपने जो मेहनत की हुई अपने स्ट्रॉन्ग हार्ट सेशंस में उसमें आपकी रिकवरी भी होती है तो जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि नहीं मैं बहुत फिट फील कर रहा हूं तो मैं आज इजी रनिंग 30 सेकंड पर किलोमीटर तेज कर लूंगा नहीं जरूरी नहीं है आप बाई फील जाइए रिलैक्स करके पेस पर रखिए ताकि आप एकदम इंजरी फ्री भी रहे और संडे को जरूर रेस्ट कीजिए नाउ गेटिंग ऑन टू इन सीजन ट्रेनिंग In season training is very very similar to what I've just said. Please look into the description box so you'll get all the details of it. The only change here you'll see is that कि आप जब 80 से 100 किलोमीटर कर रहे थे उससे तकरीबन 10 से 20 परसेंट जो आपके रेंज में रहे आपका माइलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा जहां पे आप थोड़ा सा और क्वालिटी वर्क करेंगे शॉर्टर क्रिस्पर एंड फास्टर सेशन तो मतलब कि जहां पे आप 10 रेपुटेशन कर रहे थे 200 मीटर के या 12 रेपुटेशन कर रहे थे इधर आप 6 रेपुटेशन करें या आठ रेपुटेशन करें मे बी नॉट अ टू मिनट रेस्ट मे बी अ थ्री मिनट रेस्ट एंड क्विकर पेस ताकि आपके फीट और तेज जाए and once your feet get quicker then you'll run a race which is faster also in the season you want to cut out on a lot of वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस रनिंग तो आप क्या कर सकते हैं उस दिन आप एक और रेपुटेशन वर्क डाल सकते हैं आप एक्सेलरेशन कर सकते हैं मतलब कि सिक्स इंटू हंड्रेड मीटर्स एट इंटू हंड्रेड मीटर्स अगर आप एक फुटबॉल फील्ड में डायग्नल्स करें अगर आप अप डाउन रनिंग करें जहां पर आप स्ट्राइड वर्क करें तो आपका लेग टर्न ओवर इंप्रूव होगा और ये बहुत अच्छी चीज रहेगी मगर शॉर्ट टेम्पोज शॉर्ट डिस्टेंस रन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप यहाँ पे टेम्पो पांच से सात किलोमीटर कर रहे थे आप टेम्पो रन फिर भी जारी रखें तो आप ये छोड़े ना ताकि आपके इंड्योरेंस लेवल्स भी रहे और आप स्ट्रॉन्ग रहे आप अपना कोर वर्क करें मेक श्योर कि द होल प्रोसेस ऑफ सीजन ऑफ सीजन एंड इन सीजन ट्रेनिंग आल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कोर वर्क वी माइट डू अ फ्यूचर एपिसोड ऑन कोर सेपरेटली बट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज दैट यू कीप योर कोर अप यू मेक श्योर यू कीप योर बैंड वर्क योर स्ट्रेंथ वर्क अप एंड ये पूरा मिला के विद योर Easy running with your recovery. आपके लिए hopefully ये अच्छा प्रोग्राम बने एंड वॉज इट होपफुली यू एंजॉयड इट आप कॉमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप, आप चाहते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन लेना तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं हम हो जितना हो सके हम आपको आंसर कर पाएंगे एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंडियन एथलीट्स पेज को आई सी यू गाइज सून इन द नेक्स्ट एपिसोड जय हिंद